हेलो माय डियर फ्रेंड्स कैसे आप लोग आपका दोस्तों रिजल का उसके दोस्तों आज मैं मैजिक फेट सब्जी के बारे में बात करेंगे दोस्तों वीडियो की अगर बात करें तो वीडियो मैंने बताया इमोजी को हिंदी में क्या कहते हैं किस देश में किसी भी प्रकार के कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होते हैं सूरज किस देश में डूबता है वह एक ऐसी लड़की के बारे में बताया है जो मात्र इक्कीस साल की उम्र में एक देश घुमाई दोस्तों वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है तो प्लीज वीडियो बड़ा सही देखना और पसंद आए तो हो लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए दोस्तों बिना किसी बक्सो के वीडियो शुरू करते हैं सवाल नंबर एक इक्कीस साल की उम्र में एक देश घूमने वाली लड़की कौन है सही जवाब दोस्तों घूमना घूमना हम सभी पसंद है हम सभी घूमना चाहते हैं पर घूमने का इतना ज्यादा शौक की मात्र 21 साल की उम्र में एक सौ छियानवे देश घुमाई अमेरिका में जीवन व्यतीत करने वाली लेक्स अल्फार्ड नाम की लड़की है तो मात्र 21 साल की उम्र में एक सौ छियानवे देश घुमाई है और घूमने के साथ साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है सवाल नंबर दो सूरज किस देश में डूबता है सही जाओ दोस्तों आपको बता दू नॉर्वे को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है वही जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है सवाल नंबर तीन आवाज को टेक्स मैसेज में कन्वर्ट करने वाला मास्क सही जॉब दोस्तों कोरोना के चलते मास्क बनाने वाली कंपनी को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ है इसके चलते जापान की एक स्टार्टअप कंपनी ने एक रोबोटिक फेस मास्क है जो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो आपके मोबाइल से कनेक्ट होगा और मोबाइल से कनेक्ट होने के बाद जो भी आप बोलेंगे वो टेक्स्ट मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा सवाल नंबर चार इमोजी को हिंदी में क्या कहते हैं सही जवाब दोस्तों वैसे तो हम सभी इमोजी काम लेते हैं व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पर, पर क्या आप जानते हैं इमोजी को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों आपको बता दू इमोजी को हिंदी में प्रतीक कहा जाता है सवाल नंबर पांच किस देश में लोग जुर्म कर अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं सही जवाब दोस्तों वैसे तो सारी दुनिया में यही कानून है जो जुर्म करता है उसी को जेल जाना पड़ता है या सजा भुगतनी पड़ती है दोस्तों चाइना एक ऐसा छूतिया देश है जिसमें अमीर या पावरफुल लोग जुर्म कर अपनी जगह दूसरे किसी गरीब को पैसे देकर जेल भेज सकते हैं सवाल नंबर छह क्यू आर कोड की फुल फॉर्म क्या होती है सही जवाब दोस्तों क्यू आर कोड की फुल फॉर्म में क्यूक रिस्पॉन्स कोड होती है सवाल नंबर सात मानव कैलकुलेटर की उपाधि किसे दी गई है सही जवाब दोस्तों मानव कैलकुलेटर की उपाधि शकुंतला देवी जिनकी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हो उनको दी गई है दो तेरह अंकों की संख्या की गणना मात्र अट्ठाईस सेकंड में करके उसका सही जवाब दे दिया था उसके बाद उन मानव कैलकुलेटर की उपाधि दी गई थी सवाल नंबर आठ किस देश में किसी भी प्रकार के बोर्ड एग्जाम नहीं होते हैं सही जवाब दोस्तों फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई होमवर्क दिया जाता है दोस्तों खास हमारी लाइफ भी ऐसी होती उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई है पसंद आई है तो लाइक करे शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग